നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും അപർണ ടീച്ചറുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് അതാണ് നോക്കുന്നത് അതിന്റെ ബാക്കിയാണ് നോക്കുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ അക്ഷരഗണിതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആറാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച അക്ഷരഗണിതം എന്നുള്ള യൂണിറ്റ് അതായത് ലെറ്റർ മാത്ത് അതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് പഠിച്ചത് അല്ലെ അപ്പൊ അക്ഷരങ്ങൾ സംഖ്യകൾക്ക് പകരം അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പൊതുവായി പറയുന്നത് എങ്ങനെ എന്നാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് അതില് കുറച്ച് പിന്നെ ബീജഗണിത വാചകത്തിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് പേജ് നമ്പർ മുപ്പത്തൊമ്പതില് അപ്പൊ ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഇപ്പൊ മലയാളം മീഡിയത്തിന് മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിന് ഇംഗ്ലീഷിലും ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് പറയാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ വെറും മലയാളം മാത്രമാണ് പറയുന്നത് മലയാളത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് ആ വാക്യങ്ങളെ മലയാളത്തിലുള്ള വാക്യങ്ങളെ ബീജഗണിതത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റാം എന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് മറ്റേത് ഇംഗ്ലീഷിനെ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ രണ്ടും കൂടെ ഇപ്പൊ മിക്സ് ആവുമ്പോ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഒരു സംഖ്യ എന്ന് പറയുമ്പോ അത് ഏത് സംഖ്യവും ആവാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ ആൽഫബെറ്റ്സ് ഇപ്പൊ എക്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ എക്സ് ഉപയോഗിക്കാം ചെറിയ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ ഒരു സംഖ്യ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഖ്യ ആവാം അത് ഏത് സംഖ്യവും അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എക്സ് കൊടുക്കുന്നു ഇനി എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബെറ്റിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ അക്ഷരം ഉപയോഗിക്കുന്നു എക്സ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണമെന്നില്ല എ ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എൻ ഉപയോഗിക്കാം എം ഉപയോഗിക്കാം എന്ത് വേണേ ഉപയോഗിക്കാം സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ചെറിയ ചില പോയിന്റ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഒരു സംഖ്യ ഒരു എണ്ണൽ സംഖ്യ അതിന്റെ തൊട്ട അടുത്ത എണ്ണൽ സംഖ്യ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും എങ്ങനെ കാണിക്കും ഇപ്പൊ ഒരു എണ്ണൽ സംഖ്യേനെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് കാണിച്ചാൽ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത എണ്ണൽ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പൊ എണ്ണൽ സംഖ്യ അതിന്റെ അടുത്ത സംഖ്യ കാണണമെങ്കിൽ അതിനോട് ഒന്നു കൂട്ടിയാ പോരെ അപ്പൊ അടുത്ത എണ്ണൽ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് പ്ലസ് ഒന്നാണ് മനസ്സിലായോ അതിനെ വൈ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല എക്സിന്റെ അടുത്ത ലെറ്റർ വൈ ആയതുകൊണ്ട് വൈ എന്ന് അതിനെ പറയാൻ പാടില്ല കാരണം നമ്മൾ പൊതുവായിട്ട് ഒരു സംഖ്യ ഇപ്പൊ നാല് എന്നുള്ള ഒരു എണ്ണൽ സംഖ്യ എടുക്കുകയാണ് നാലിന്റെ അടുത്ത സംഖ്യ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാല് പ്ലസ് ഒന്ന് അഞ്ചല്ലേ അവിടെ നാലിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അത് ചിന്തിക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ ബീജഗണിതത്തിൽ ഒരു സംഖ്യയും അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യയും പറയും എങ്ങനെയാണ് ഒരു സംഖ്യ നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യയാണ് എക്സ് പ്ലസ് ഒന്ന് എന്ന് പറയും ഇനി അടുത്തടുത്ത രണ്ട് ഒറ്റ സംഖ്യകളെ കാണിക്കാൻ എങ്ങനെ പറയും ഇപ്പൊ നമ്മള് സപ്പോസ് ആദ്യത്തെ ഒറ്റ സംഖ്യേനെ നമ്മൾ എ എന്ന് കൊടുത്തു അടുത്ത ഒറ്റ സംഖ്യേനെ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും കൊടുക്കുക അടുത്തൊറ്റ സംഖ്യ ഇപ്പം ആദ്യത്തെ ഒറ്റ സംഖ്യ അപ്പൊ നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം നോക്കുക മൂന്നാണ് ഒരു ഒറ്റ സംഖ്യ നമ്മൾ ഒരു ഒറ്റ സംഖ്യ എടുത്തു മൂന്ന് ഏത് ഒറ്റ സംഖ്യ ആവാം മൂന്ന് അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ഒറ്റ സംഖ്യ കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ മൂന്നിനോട് എത്ര കൂട്ടണം ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ മതിയോ മൂന്നിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടി ഇരട്ട സംഖ്യ അല്ല ആവുക അപ്പൊ ഇതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ഇരട്ട സംഖ്യ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മൂന്നിനോട് സോറി ഒറ്റ സംഖ്യ കിട്ടണേ മൂന്നോട് മൂന്നിനോട് നമ്മൾ എന്ത് കൂട്ടണം രണ്ട് കൂട്ടണം അപ്പോഴല്ലേ അഞ്ചാവുക അപ്പൊ മൂന്നിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ഒറ്റ സംഖ്യ അഞ്ചല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഒറ്റ സംഖ്യക്ക് എ എന്ന് കൊടുത്ത അടുത്ത അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ഒറ്റ സംഖ്യക്ക് നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കുക എ പ്ലസ് രണ്ട് എന്നാ കൊടുക്കുക മനസ്സിലാവുണ്ടോ ഇനി അതേപോലെ ഇരട്ട സംഖ്യയും ഇരട്ട സംഖ്യ അങ്ങനെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു ഇരട്ട സംഖ്യ നമ്മൾ ബി എന്ന് കൊടുത്തു വിചാരിച്ചോ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ഇരട്ട സംഖ്യ എത്രയായിരിക്കും ബി പ്ലസ് രണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ ഇതുമായി നമ്മൾ നോക്കുക ഒരു ഇരട്ട സംഖ്യ നമ്മൾ പത്ത് എന്ന് വിചാരിച്ചു പത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ഇരട്ട സംഖ്യ എന്ന പത്തിനോട് രണ്ട് കൂട്ടിയാതല്ലേ പന്ത്രണ്ട് മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനത്തെ ചില പോയിന്റ്സുകൾ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഇതിന്റെ കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ
അത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുക എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാവുണ്ടോ അപ്പൊ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടാൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ പറയുമോ ബ്രാക്കറ്റ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ഈ ബ്രാക്കറ്റ് തൊള്ളത്തെയാണ് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അത് അങ്ങനെ കൊടുത്തത് അപ്പൊ നമ്മൾ സപ്പോസ് ഇതിനൊരു ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സംഖ്യ ചെറിയൊരു സംഖ്യ പറയാം നാല് അതിനോട് രണ്ട് കൂട്ടിയതും അപ്പൊ നാലിനോട് രണ്ട് കൂട്ടിയതും തമ്മിൽ കൂട്ടുക എന്ന് വരുമ്പോ എങ്ങനെയല്ലേ വരിക അപ്പൊ എന്താ വരിക നാല് പ്ലസ് ആറല്ലേ വരിക അതായത് പത്ത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മള് നാലിന് പകരം നമ്മൾ എക്സ് നാലിന് പോലെ ഏത് സംഖ്യ ആവാ എന്ന് കാണിക്കാനാ നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനോട് രണ്ട് കുട്ടിയും തമ്മ കൂട്ടുക അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് വരും ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ പൂക്കിയാൽ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് രണ്ട് എന്ന് വരും അതായത് രണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് രണ്ട് എക്സും എക്സും കൂട്ടിയാൽ രണ്ട് എക്സ് ആണ് ഒരു എക്സ് ഒരു എക്സ് അപ്പൊ രണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് രണ്ട് ഈ ബാക്കിയുള്ള ഈ രണ്ട് അതായത് ഇതിന് നമുക്ക് രണ്ട് രണ്ടിനെ പുറത്തെടുക്കുക കാരണം ഇത് ഈ പദത്തിലും ഈ പദത്തിലും രണ്ടുണ്ട് അതിനെ പുറത്തെടുത്തിട്ട് എക്സ് പ്ലസ് ഒന്ന് എന്ന് കൊടുക്കാം രണ്ട് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് എക്സ് പ്ലസ് ഒന്ന് അതായത് ഇത് ഇവിടെ എന്താ വരിക അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സിന് പകരം ഇവിടെ നേരത്തെ എന്താ നമ്മൾ എടുത്തത് നാലല്ലേ എടുത്തത് നാലല്ലേ എടുത്തത് ഇപ്പൊ നാല് പ്ലസ് ഒന്ന് അഞ്ച് അഞ്ചിനെ നമ്മൾ രണ്ടുകൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ പത്ത് അതല്ലേ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയത് അല്ലെ ഞാൻ പറയുന്നത് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഒരു സംഖ്യയും അതിനോട് രണ്ട് കൂട്ടിയതും തമ്മിൽ കൂട്ടുക ക്ലിയർ ആയില്ല നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി ബീജഗണിത വാചകം കേട്ടോ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നതും ഇങ്ങനെ ചുരുക്കി എഴുതുന്നതും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ കുറച്ചും കൂടെ വലിയ ക്ലാസ്സിൽ എത്തി എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം കേട്ടോ ഇനി രണ്ടാമത്തെ നോക്കാം ഒരു സംഖ്യയോട് ഒന്നുകൂട്ടി രണ്ട് കുറയ്ക്കുക ഒരു സംഖ്യയോട് ഒരു സംഖ്യ എന്ന് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ അതിനൊരു ലെറ്റർ കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ വൈന്ന് കൊടുക്കുക ഒരു സംഖ്യയോട് ഒന്നുകൂട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് കൂട്ടുക ഒന്നാണല്ലോ കൂട്ടാൻ പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് രണ്ട് കുറയ്ക്കുക ഇതിനെ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇടണം കുറയ്ക്കണം രണ്ട് എന്ന് എഴുതണം ഇതിന് എന്തിനാ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇടുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് അതാണല്ലോ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഒരു സംഖ്യയോട് ഒന്ന് കൂട്ടി അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് അതൊന്ന് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ട് കുറയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഇതിനെയും ചെറുതാക്കാം കേട്ടോ പക്ഷെ ഞാൻ അത് ഇപ്പൊ പറയുന്നില്ല പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും കേട്ടോ അത് നോക്കാം ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം മൂന്നാമത്തത് ഒരു സംഖ്യയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സംഖ്യ കുറച്ച് കുറച്ച സംഖ്യയുടെ രണ്ട് മടങ്ങ് കൂട്ടുക ശ്രദ്ധിക്ക ഒരു സംഖ്യയിൽ നിന്ന് ഒരു സംഖ്യക്ക് വരെ എക്സ് കൊടുത്തു മറ്റൊരു സംഖ്യ കുറച്ച് എന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ മറ്റൊരു സംഖ്യ എന്നാ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്ക് വേറൊരു ലെറ്റർ ഉപയോഗിക്കാം ഒരു സംഖ്യയുടെ തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യ എന്നല്ല പറഞ്ഞത് തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യ ആണെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്നാ നമ്മൾ എഴുതാം എക്സ് പ്ലസ് ഒന്ന് എന്നാ എഴുതാം പക്ഷെ ഒരു സംഖ്യയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സംഖ്യ കുറച്ച് കണ്ടോ കുറച്ച് കുറച്ച സംഖ്യയുടെ രണ്ട് മടങ്ങ് കൂട്ടുക കുറച്ച സംഖ്യ ഏതാ വൈ അല്ലേ അതിന്റെ രണ്ട് മടങ്ങ് എങ്ങനെയാ നമ്മൾ എഴുതുക രണ്ട് വൈ അല്ലെ രണ്ട് മടങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ സംഖ്യനെ രണ്ട് ഗുണി രണ്ടുകൊണ്ട് ഗുണിക്കുകയല്ലേ ഏ ആ ഗുണിക്കുക എന്നുള്ള ചിഹ്നം നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതൂല ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ എഴുതുക രണ്ട് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈന്റെ രണ്ട് മടങ്ങ് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എഴുതുക അപ്പൊ എന്തിനാ ഇവിടെ ഞാൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടത് ഒരു സംഖ്യയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സംഖ്യ കുറച്ച് കുറച്ചതിന്റെ ശേഷമാണ് ഈ കുറച്ച സംഖ്യയുടെ രണ്ട് മടങ്ങ് കൂട്ടുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് എന്ത് കൊടുത്തത് ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തത് മനസ്സിലാവണ്ടോ ഇതിനെ ഇനിയും ചെറുതാക്കി നമ്മൾ ലഘൂകരിച്ച് എഴുതാം പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പൊ എഴുതുന്നില്ല ഇപ്പൊ എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും കുറച്ചും കൂടെ നിങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് എന്താണ് അതൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആവും അപ്പൊ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പഠി
മനസ്സിലായോ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു സംഖ്യയും അതിന്റെ രണ്ട് മടങ്ങും തമ്മിൽ ഒരു സംഖ്യയോട് അതിന്റെ രണ്ട് മടങ്ങ് കൂട്ടുക കൂട്ടിയാൽ ഇതാണ് കിട്ടുക മൂന്ന് എക്സ് എന്നാണ് കിട്ടുക ഇനി അഞ്ചാമത്തത് അടുത്തടുത്ത രണ്ട് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുകയിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക അടുത്തടുത്ത രണ്ട് എണ്ണൽ സംഖ്യ അപ്പൊ ഒരു എണ്ണൽ സംഖ്യ നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് എടുത്ത അടുത്ത എണ്ണൽ സംഖ്യ ഏതായിരിക്കും എക്സ് പ്ലസ് ഒന്ന് അടുത്തടുത്ത രണ്ട് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുകയിൽ നിന്നും അപ്പൊ ഇതാദ്യം ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടാണ് കേട്ടോ ഇതൊരു സംഖ്യ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യ ഇവയുടെ തുക എന്ന് പറയുമ്പോ കൂട്ടുകല്ലേ തുകയിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക മൈനസ് ഒന്ന് ഇത്ര ഇട്ടാ മതി നിങ്ങൾ മനസ്സിലായോ ഇനി ആറാമത്തത് അടുത്തടുത്ത രണ്ട് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുകയിൽ നിന്ന് അവയുടെ ഇടയിൽ വരുന്ന ഇരട്ട സംഖ്യ കുറയ്ക്കുക ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അടുത്തടുത്ത രണ്ട് ഒറ്റ സംഖ്യ അപ്പൊ ഒരു ഒറ്റ സംഖ്യ നമ്മൾ എക്സ് നിർത്തുക അടുത്ത ഒറ്റ സംഖ്യ ഏതായിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ എക്സ് പ്ലസ് രണ്ട് അല്ലെ രണ്ട് കുട്ടികളാണ് അടുത്ത ഒറ്റ സംഖ്യ വരിക സപ്പോസ് നമ്മൾ ഒരു സംഖ്യ മൂന്ന് എന്ന് വിചാരിച്ച അടുത്ത ഒറ്റ സംഖ്യ അഞ്ചല്ലേ മൂന്നിനോട് രണ്ട് കുട്ടികളല്ലേ അഞ്ച് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അടുത്തടുത്ത രണ്ട് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക തുക കൂട്ടണം തുകയിൽ നിന്ന് അവയുടെ ഇടയിൽ വരുന്ന ഇരട്ട സംഖ്യ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഇരട്ട സംഖ്യ അല്ലേ അത് എക്സ് പ്ലസ് ഒന്ന് അല്ലേ ഇരട്ട സംഖ്യയുടെ അതിന്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ഇരട്ട സംഖ്യ കുറയ്ക്കാനാ പറഞ്ഞത് അതാണ് ഈ കുറയ്ക്കണം എന്നുള്ള ചിഹ്നം ഇത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ എക്സിന് പകരം ഞാൻ മൂന്ന് എന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരു ഒറ്റ സംഖ്യ അതിന്റെ തൊട്ട അടുത്ത ഒറ്റ സംഖ്യ ഏതാണ് അഞ്ചല്ലേ അതായത് മൂന്ന് എ പ്ലസ് രണ്ട് അഞ്ച് ഇവയുടെ തുകയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് എ പ്ലസ് അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് ഈ എട്ടിൽ നിന്ന് ഇതിന്റെ നടുവിലത്തെ ഇരട്ട സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലല്ലേ മൂന്നിന്റെ അഞ്ചിന്റെ ഇടയിൽ ഒരൊറ്റ ഇരട്ട സംഖ്യ അല്ലെ നാലല്ലേ ഉള്ളത് ആ നാല് കിട്ടുന്ന മൂന്ന് എ പ്ലസ് ഒന്ന് എന്നല്ലേ എഴുതുക നമ്മള് നാലിന് അല്ലെ നാല് കുറയ്ക്കാന്നാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ മുയി ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഇരട്ട സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് പ്ലസ് ഒന്നാണ് മനസ്സിലായോ കുറയ്ക്കുക ഇത്രയും ഇട്ടാ മതി ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഏഴാമത്തത് ഒരു സംഖ്യയോട് മറ്റൊരു സംഖ്യ കൂട്ടി ആദ്യ സംഖ്യ കുറയ്ക്കുക ഒരു സംഖ്യയോട് മറ്റൊരു സംഖ്യ കൂട്ടി ആദ്യ സംഖ്യ കുറയ്ക്കുക ക്ലിയർ ആയോ ഒരു സംഖ്യ അതിനോട് വേറൊരു സംഖ്യ അറിയുമ്പോ വൈ അത് കൂട്ടി കൂട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോ അതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് അതെന്ന് ആദ്യ സംഖ്യ എക്സ് അല്ലേ അത് കുറയ്ക്കുക മനസ്സിലാവണ്ടോ ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ചിലപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിന്റെ ലഘുരൂപം ഇപ്പൊ പറയാത്തത് അതും കൂടെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മൊത്തത്തിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും മനസ്സിലായോ ഇനി അടുത്തത് ഒരു സംഖ്യയും അതിനോട് മറ്റൊരു സംഖ്യയും കൂട്ടിക്കിട്ടുന്ന സംഖ്യയും തമ്മിൽ കൂട്ടുക ഒരു സംഖ്യയും അതിനോട് മറ്റൊരു സംഖ്യ കൂട്ടിക്കിട്ടുന്ന സംഖ്യയും തമ്മിൽ കൂട്ടുക ഒരു സംഖ്യ നമുക്ക് എക്സ് എന്നെടുക്കാം ഇതിനോട് മറ്റൊരു സംഖ്യ കൂട്ടിക്കിട്ടുന്ന സംഖ്യയും തമ്മിൽ കൂട്ടുക ക്ലിയർ ആയോ ഒരു സംഖ്യ നമ്മൾ എക്സ് എടുത്തു ഈ എക്സിനോട് മറ്റൊരു സംഖ്യ കൂട്ടുക മറ്റൊരു സംഖ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വൈ എന്നെടുത്തു അല്ലെ അത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുക എന്നിട്ട് അതും ആദ്യത്തെ സംഖ്യയും കൂടെ കൂട്ടുക അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെയാ വരിക കേട്ടോ നിങ്ങൾ വളരെ കാമായിട്ടൊന്ന് ചിന്തിക്കുക ഒന്ന് വളരെ ശാന്തമായിട്ടൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക ക്ലിയർ ആവും ഇത് വലിയ ആന കാര്യമൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഉം പിന്നെ അടുത്തത് ഒരു സംഖ്യയുടെ അഞ്ചു മടങ്ങിൽ നിന്ന് ആ സംഖ്യയുടെ രണ്ടു മടങ്ങ് കുറയ്ക്കുക അത് എളുപ്പ ഒരു സംഖ്യയുടെ അഞ്ചു മടങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഖ്യ നമ്മൾ എക്സ് നടത്താ അതിന്റെ അഞ്ചു മടങ്ങ് അഞ്ച് എക്സ് അഞ്ച് അഞ്ച് ഗുണിക്കണ എക്സ് അല്ലെ അഞ്ചു മടങ്ങിൽ നിന്നും ആ സംഖ്യയുടെ രണ്ട് മടങ്ങ് കുറയ്ക്കുക മനസ്സിലായോ അഞ്ച് എക്സ് മൈനസ് രണ്ട് എക്സ് രണ്ട് മടങ്ങ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുക അപ്പൊ ശരിക്കും എത്ര വരും എന്നറിയാം മൂന്ന് എക്സ് ആവില്ല അഞ്ച് എക്സ് നിന്ന് രണ്ട് എക്സ് പോയാൽ മൂന്ന് എക്സ് വരും കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് ഒരു സംഖ്യയുടെ രണ്ടു മടങ്ങും ഇങ്ങനെ എഴുതാം ആ സംഖ്യയുടെ മൂന്ന് മടങ്ങും തമ്മിൽ കൂട്ടുക ഒരു സംഖ്യയുടെ രണ്ട് മടങ്ങ് രണ്ട് എക്സ് ആ സംഖ്യയുടെ മൂന്ന് മടങ്ങ് മൂന്ന് എക്സ് തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ ഇത് എത്ര വരും